Hii ni protein treatment. Ni nzuri sana kwa ajili ya nywele zako. Lakini kwa leo nimeelezea kidogo kwa undani. Kama unahitaji kusikia maelezo yote haya, basi angalia video hii kuanzia mwanzo. Lakini kama unahitaji tu kujua jinsi ya kuitengeneza na jinsi ya kuitumia kwenye nywele zako, basi vusha video hii mpaka dakika hiyo hapo, halafu utaona jinsi ambavyo nimeitengeneza. Wengi tunapenda sana kuwa na nywele ndefu, imara na zenye kuvutia. Lakini kwa mara nyingi huwa tunashindwa kulifikia hili na hivyo kuishia tu kusukia rasta, kuvaa mawigi au muda mwingine kunyoa kabisa. Lakini kama tungekuwa tunafuata utaratibu mzuri wa kutunza nywele kila siku, basi labda zingekuwa hivi au hivi au hata hivi. Ndiyo, inawezekana sana tu. Lakini hata mimi mwenyewe bado sijafikia huko. Na hii ndiyo sababu inayonifanya niweze kutunza nywele zangu vizuri kila siku ili nifikie urefu ninaouhitaji. So leo nitawaambia njia wanayotumia wanawake hawa wa jamii yao inayopatikana huko nchini China mpaka leo wanajulikana kuwa watu wenye nywele ndefu zaidi duniani. Tumekuwa tukijifunza njia mbali mbali za jinsi ya kutunza nywele zetu za asili bila mafanikio makubwa. Wengi wetu tumekuwa tukipoteza pesa na kununua products nyingi sana lakini bado nywele hazikui. Mara zimekatika, mara zimefubaa na kupoteza kabisa mvuto wake. Mimi pia tatizo hili lilinisumbua sana kipindi naanza kufuga nywele zangu. Lakini kuna kitu nilijifunza kutoka kwa wataalamu mbali mbali wa nywele. Nilijifunza kuzipa nywele zangu tiba kila baada ya muda fulani ili ziweze kunawiri na kukaa vizuri. Tiba niliyojifunza inaitwa protein treatment au wengine wanaiita amino acid treatment. Hii ni tiba ambayo inafanyika haswa haswa kwa nywele ambazo zimefubaa ili kurudisha muonekano mzuri au sometimes kwa nywele asili ambazo zimeharibika kwa sababu ya kublo dry. Yaani heat damage. Lakini Vifaa vya kufanyia protein treatment na products zake sometimes ni ngumu kupata kwa wakati na sometimes pesa pia ni tatizo right Hivyo basi njia hii ninaoenda kuonesha siku ya leo ni njia ambayo wanatumia wanawake hawa wa yao ambao wanasadikika kuwa na nywele ndefu zaidi duniani na ni njia ya kutumia vitu asili kabisa So kitu cha kwanza kabisa utahitaji hiyo mixing bowl au chombo chochote tu ambacho utatumia kuchanganya vitu vyako ili utengeneze treatment yako, okay? Mimi hapa nimetumia hiyo hapo mixing bowl ya kawaida ya plastiki, unaweza kutumia chombo chochote kile ambacho utakuwa nacho kwa muda huo. Kitu cha pili utahitaji mchele. Mchele nimetumia huu hapo wa kawaida, unaweza kutumia mchele wowote ule as long as una protein ndani yake. Kwa hiyo hapo nimetumia mchele kama huu hapo kawaida kiasi kidogo tu kwa sababu treatment yangu mimi huwa naitengeneza tu ya mara moja baada ya hapo natengeneza nyingine okay kwa nimetumia mchele kiasi hicho hapo alafu nitaweka mchele wangu ndani ya mixing bowl yangu kama hivyo okay alafu nitachukua maji ya uvuguvugu 
yani ambayo sio ya baridi sana nitaweka ndani ya mchele wangu ambao tayari nimeweka kwenye bowl yangu na kiasi cha maji na cha mchele ambacho tutaweka hakikisha kwamba havi vinalingana kidogo yani kwamba maji yasizidi sana mchele na wala mchele usizidi sana maji okay kwa hiyo nitatumia kile kikombe ambacho nimetumia kupima mchele kupima maji yangu kwa hiyo hapo ninapima maji um, nitaweka kiasi cha maji kilingane na ule mchele ambao nimeweka okay kwa nitapima maji yangu kama hivyo and then nitaenda kuchanganya na ule mchele ambao nimeshaweka kwenye mixing bowl yangu Baada ya kuchanganya mchele wako na maji utakoroga kidogo tu alafu utauacha hapo kwa muda wa siku tano mpaka siku saba utauacha hapo ndani ya maji yani unaoloweka mchele wako kwa muda siku tano hadi siku saba halafu baadaye unakuja kukolekti yale maji ambayo utayapata baada ya kuloweka mchele wako okay kwa hiyo hapo ni tunafanya extraction of protein kwenye huo mchele ndio hiyo process yani ya kuacha mchele ndani ya maji ndani ndani ya siku tano au saba ni unafanya extraction of protein ambayo hiyo protein ndio unakuja kuitumia kwenye nywele zako kama protein treatment okay So hapo nimewacha mchele wangu ndani ya maji siku tano and then nakuja ku extract yale maji ambayo yanapatikana okay na kama mtakavyoona hapo maji yatakuwa yamepungua kiasi fulani kwa sababu most of them yatakuwa yamevaporate mingine yamenyonywa na ule mchele kwa hiyo maji hayatakuwa kiasi kile ambacho ilikuwa umekiweka mara ya kwanza kwa hiyo nitachukua tu maji yangu hayo hapo kidogo ambayo ndio nakuja kuyatumia kwenye nywele zangu okay Na mimi hapa huwa napenda kuweka maji yangu ndani ya spray bottle au kama sina spray bottle kwa muda wote tu ndani ya chupa yoyote ambayo ni ki, inakuja kunisaidia kupaka kwenye nywele. Yaani kupaka kwenye nywele inakuwa rahisi kuliko nikitumia yakiwa ndani ya kikombe ki au ndani ya kitu chochote ambacho kina upana mkubwa, okay? Kwa hiyo ili nisipoteze sana maji yangu, huwa napenda sana kuyaweka kwenye chombo kidogo ambacho kinaweza kunisaidia kupaka kwenye nywele zangu kwa urahisi. Kama mnavyoona hapo nimetumia ki, ki, chombo hicho hapo ambacho natumiaga most of the time au siku nyingine unaweza kutumia spray bottle au siku nyingine unaweza kutumia chombo chochote tu ambacho kinakufana ambacho unacho kwa muda huo okay Kutumia treatment hii ni rahisi rahisi sana. Unachotakiwa kufanya ni kila baada ya kuosha nywele zako unahakikisha kwamba unapaka maji haya kwenye nywele zako, halafu unakaa nayo kwa muda ambao unataka wewe, okay? Mimi binafsi huwa nakaa na maji haya kwa muda wa masaa matatu mpaka masaa manne. Halafu unasuuza nywele zako kwa kutumia maji ya kawaida. Lakini wakati unakana wakati unakaa na treatment hii kwenye nywele zako, hakisha nywele zako umezifunga vizuri kwa kutumia kitu kama na iloni ili joto liendelee kubaki ndani ya nywele na treatment iweze kufanya kazi vizuri okay kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo au ukakaa nayo kwa muda masaa matano bila kufunika nywele zako pia inafaa okay wanawake wa jamii ya yao huosha nywele zao kwa kutumia maji haya peke yake bila hata kutumia shampoo kabisa lakini kwa sababu sisi tumezoea kutumia shampoo ni vizuri tuka tunatumia maji haya ya mchele kama treatment kila baada ya kuosha nywele zako na ukiwa unafanya hivi kila baada ya kuosha nywele zako utaona kabisa nywele zako zinaleta mabadiliko na ule uzuri wa nywele zako unaendelea kurudi kidogo kidogo kwa hiyo hakikisha unakuwa patient yani unakuwa na subira na nywele zako usizifos kwa kutumia vitu ambavyo sivyo kwenye nywele zako hivyo unakuwa unaziharibu una okay kwa jitahidi sana utumie products nzuri kwenye nywele zako lakini uwe unafanya treatment kila baada ya muda fulani ili kufanya nywele zako ziweze kurudisha muonekano wake mzuri kabisa okay Na hapa tumefika mwisho wa video yetu ya penzi. Kama unahitaji kuona jinsi ambavyo mimi huwa nafanya treatment hii kwenye nywele zangu, unaweza ukaniachia comment hapo chini and I'll sure make a video ya kuonyesha jinsi ambavyo mimi mwenyewe huwa naifanya treatment hii, okay? Na don't forget kwamba usisa usiwe una blow dry nywele zako kila baada ya kuziosha usiwe na blow dry nywele zako hivyo inafanya nywele zako ziendelee kuwa nyepesi na endelea kukatika yani nywele zinakuwa tu damaged okay jitahidi sana usiwe na blow dry nywele zako jitahidi sana 
sana usiweke dawa nywele zako kwa sababu natural hair ni nzuri ni nzuri sana ukishajua tu jinsi ya kuzitunza utazipenda na zitakusaidia kuwa na muonekano mzuri kila siku okay See you guys on my next videos. I love you all. Mm.